el gran era una noia feia tot just 3 hores que havia complert els 14 anys quan va posar-se a treballar duia trenes encara i deia, sí senyor i va més tard del Marró, de la ciutat Miquemes, i ara fa sis mesos que visc a l'Irida. Ara us cantaré el poema Winayana de poesia marroquina d'Ania. Winayana wen wen gadena raha fi gom de ta'el ya mahla di kraha When I am now in, when God in a Rahat fi gham de ta'el, ya mahla di kraha Abki ala al-ahbab, dami ala al-khadir Wallahi ya ashab, ayyam kuman saha aquest poema parla d'una noia que vas a un altre país i recorda les seves amigues com jugaven quan eren petites. Bé, bon dia. A mi quan se'm va convidar a aquest acte, bé, ha sigut una mica així... He triat un poema, bé, un poema. Segur que aquest any el Leonard Cohen ha rebut un premi, és una poeta i també canta i molta gent el coneix per les dues vertents. He escollit un que es diu The Letters, és d'un àlbum que està dedicat a Heather, amb una noia, de un Letters, aquí són cartes, pot ser lletres o cartes, i aquí són cartes. He escollit aquest, bueno, espero que us agradi. Diu, you never like to get the letters that I sent, but now you've got the gist of what my letters meant. You are reading them again, the ones you didn't burn. You press them to your lips, my pages of concern. I said there's been a flood. I said there's nothing left. I hope that you will come. I gave you my address. Your story was so long, the flood was so intense. It took you years to cross the lines of self-defense. The wounded forms appear, the loss, the full extent, and simple kindness here, the solitude of strength. You walk into my room, you stand there at my desk. Eh, begin your letter to the one who's coming next. Y bueno, el centro, pues siempre será mi centro, que no esté ya, pero bueno, sí me será. Entonces eh, he preparado, mira, el pobre convidón y tal, he grabado dos cosas nada más, una en castellano y otra en otra lengua. En castellano, pues preparo un trocito nada más de, de mi amigo eh, Cervantes, en, la, en el Quijote, sale un trocito, en cuanto habla con el canónico sobre la poética de, de literatura, y concretamente de la poesía, y que creí oportuno más que esto. Es como un homenaje a la poesía. La poesía, señor Hidalgo, es como una doncella tierna y de poca edad. En todo extremo, hermosa. A quien tienen cuidado de enriquecer 
pulir y adornar otras muchas doncellas, que son todas las otras ciencias. Y ella se ha de servir de todas y todas se han de autorizar con ella. Yo creo que es un pequeño homenaje a... He sacado un, de un volumen de Embable, que es mi, mi lengua materna, eh, un volumen que, que se llama de un poeta actual, de lo que vive en Gijón, Gijón, mejor diciendo en Bable, que se titula Un tiempo mayor. Eh, y concretamente de ese tiempo mayor, pues habla de esos días que van pasando, que nosotros también, parecido al Parque Díaz, pero es ese, es ese ir a intentar apresar los días que van pasando y que van quedando ahí en la cuneta. ¿eh? Supongo que a lo mejor será lo mejor que podemos hacer en estos tiempos de crisis, a recogernos en la poesía. Bien, el, el poema se titula Días de inocencia. Como aquel robot Caputi y Vladerunner, esta noche veo cosas que solo yo puedo ver. La yuna media de Shuno cayendo tras una nube. El vuelo chillón de dos gaviotes, blanques y rápidos, como dos almas que fuyen. El aire sele y revolvín que mueve ropa tendido a deshora. Un coche que va cruzando pasiquino, las calles desiertas y mullaes, sombres que pasen, alientos que cunden, ecos que van tornando y perdiéndose otra vez. El diez alto de Venus, tan cerca allí del alba, los míos huellos pidiendo que quede Sansina en el poema, más allá de este instante, más allá de estos días. Hola, en em Kaman, soy de la India, Nova Delhi, y fue seis meses que visca aquí a Lida. Ahora os contaré un poema hindi, que cambia del poeta 